It is just after 7 a.m. in Gaza where a ceasefire between Israel and Islamic Jihad appears to be holding. That truce coming two days after a dramatic escalation in nach dem, tensions began. Nach die zwei Tage, Israel nachdem es eine dramatische Eskalation der Lage im Gazastreifen gegeben hat, hat man Now, sich jetzt auf Sunday, eine Waffenstillstand, eine Waffenruhe auch geeinigt. Und es gab zahlreiche Angriffe aus vom Is islamischen Dschihad, die vordergründig abgewiesen wurden, auch von den Abwehrsystemen. Aber es sind viele Menschen bei diesen Angriffen auch ums Leben gekommen. Im Gazastreifen hat sich insgesamt die Opferzahl auf 44 Tote und 360 letzte Personen erhöht. Wir wollen nicht, dass es so weitergeht. Jeden Tag gibt es Angriffe, jeden Tag sterben Kinder. US-Präsident Joe Biden bedankt sich für diese Waffenruhe, die natürlich auch begrüßt. Wie hoch sind denn die Chancen, dass diese Waffenruhe eingehalten wird? Es gab zahlreiche Raketen aus dem Gazastreifen, die auch schon kurz nachdem die Kaffenruhe äh, in Kraft getreten ist, abgefändet wurden. Aber wir rechnen damit, dass jetzt diese Waffenruhe tatsächlich eingehalten und es gab zahlreiche Angriffe auch auf die Infrastruktur. Von der israelischen Seite heißt es, dass die Angriffe auf den islamischen Dschihad vor allem auch Angriffe waren, um die Infrastruktur hier in Angriff zu nehmen. Es gibt zwar eine Waffenruhe, aber die Waffen sind bereit. Aber ist das jetzt nicht einfach der natürliche Lauf nach einer Waffenruhe? Wird man wieder zu den Waffen greifen? Ja, wir gehen nicht davon aus, dass das der Zustand ist, der dann bleiben wird. Aber alle Raketen, die abgeschickt wurden vom islamischen Dschihad, es sind immerhin schon weniger geworden. Und man sieht, dass sie bei weitem nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel auch die Hamas, die ja doch um einiges größer ist und besser aufgestellt. Aber egal, wie lange diese Waffenruhe anhalten wird, keiner geht davon aus, dass das die Situation insgesamt im Gazastreifen beruhigen wird.